நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி நண்பர்களே நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த பதிவுல சில முக்கியமான குறிப்புகள் பத்தியும் தாந்திரீக பரிகாரங்கள் பத்தியும் இந்த பதிவுல சொல்ல போறோம் நண்பர்களே இது எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா இழந்த செல்வத்தை வீட்டில் இருக்க செல்வம் நீங்கள் ஏதாச்சும் இழந்துட்டீங்கன்னா அதுக்கும் உங்கள் வீட்டில் செல்வம் தங்கவில்லை என்றால் அதை ஏற்றுவதற்கும் பணம் வீட்டில் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளோ இருக்கிறதுக்குமாக இழந்த செல்வத்தை பெறுவதற்கான சில பரிகாரங்கள் நாம் அல்ல அல்ல குறையாமல் செல்வத்தை சேகரித்து வச்சாலும் ஒரு சில நேரத்தில் அனைத்தையுமே இழந்து விடுறோங்க நாம் இழந்ததை மீட்க முடியாது என எண்ணி அதை விட்டு விடுகிறோம் ஆனால் இந்த இழந்த செல்வத்தெல்லாம் மீட்க ஒரு ஒரே வழி இறைவனை பூஜிப்பது மட்டுமே இறைவனை மனமுருகி வேண்டினால் இறைவன் இரட்டிப்பாக நமக்கு தருவான் என்பார்களே இது வந்து ஒரு நிதர்சனமான உண்மை என்பர்களே ஆனால் அதற்கான வழிபாடு முறைகள் இருக்கு அந்த முறைகள் தெரியாம நம்ம வழிபடுறதுனால தான் நமக்கான பலன்கள் நமக்கு கிடைக்காம போகுது அப்படி நமக்கு அந்த பலன்களை உங்களுக்கு எப்படி ரகசியமா எப்படி எந்த மாதிரி தாந்திரீக முறையில வழிபட்டா உங்களுக்கு அந்த பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதை தேடி ஆராய்ச்சி செய்து அதனை அனுபவ ரீதியாக உணர்ந்தவர்களிடம் பெற்ற சில குறிப்புகளை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்காக கொடுக்கிறோம் மிகவும் பயனுள்ள இந்த குறிப்புகளை ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றியடைய வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ என்னென்ன அந்த பரிகாரங்கள்ன்றத இப்ப நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல வாராகி அம்மன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எட்டு ச எட்டு சனிக்கிழமை காலையில் மண் அகல்ல இருக்கு இல்லையா அதில் கருநீல துணியில சிறிது வெண்கடுகை இட்டுட்டு முடிந்த அதில் நல்லெண்ணெய் இட்டு தீபம் இட்டு மனமார வேண்டினால் இழந்த புகழ் செல்வம் அனைத்தும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாராகி அம்மனுக்கு எட்டு சனி எட்டு சனிக்கிழமை அன்னைக்கு மண் ஒகல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஒரு கருணியில் துணி எடுத்துக்கோங்க அதில் வெண்கடுக்கு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதை வெண்கடுக்கு போட்டு முடிஞ்சுக்கோங்க முடிஞ்சுட்டு அந்த தீ அந்த அகலில் வந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுருங்க விட்டுட்டு இந்த கருணியில் துணி வெண்கலுக்கு போட்டு கட்டின முடி போட்டு இருக்கு இல்லையா அதை தூக்கி அதில் போட்டு நீங்கள் விளக்கேற்றி மனமார வேண்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இழந்த புகழ் மட்டும் இல்லைங்க இழந்த செல்வம் கூட உங்களுக்கு தவிர்த்து எல்லாமே உங்களுக்கு வாராகிய மண் கொடுப்பாங்க இது நிதர்சனமான உண்மை என்பர்களே இது வந்து நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணி சொல்லப்படுற ஒரு ரகசிய பரிகார முறை அடுத்து அடுத்த பரிகார முறை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேய்பெரிய அஷ்டமி எப்படி இல்லையா வருது இல்லையா அன்னைக்கு பைரவரை வழிபாடு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இழந்த செல்வத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக பெற முடியும் என்பர்களே இது அனுபவ ரீதியாக எல்லாருமே சொல் உணர்ந்து சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயம் இது ஏன் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன்னா தேய்பெரிய அஷ்டமி அன்னைக்கு நீங்கள் வழிபடுற பைரவர் கோயிலுக்கு நீங்கள் போய் வழிபட்டீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இது எனக்கும் ஏற்பட்டிருக்கும் என்பதை நான் இந்த இடத்துல சொல்லி கூற விரும்புகிறேன் நமக்கு செல்வ பலங்களை வழங்குவதற்கும் நம்மை நல்ல விதமாக வழிகாட்டி வாழ வைப்பதற்கும் பைரவர் வழிபாடு மிகவும் முக்கியமானது என்பர்களே அப்படி அந்த தேய்பரிய அஷ்டமி விட்டுட்டீங்கன்னா அடுத்த தேய்பரிய அஷ்டமிக்கு கண்டிப்பாக போங்க என்பர்களே ராகு காலத்தில் போய் வழிபடுங்க அது மிகவும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே உங்களுக்கு பலன்களை தெரியும் கண்டிப்பாக தேய்பரிய அஷ்டமி மறக்கவே மறக்காதீங்க உங்கள் கேலண்டர் இன்றைக்கே கூட மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சில பேர் கேலண்டரை தான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேய்பரிய அஷ்டமி பைரவர் ராகு காலம் மறந்துடாதீங்க சரிங்களா அடுத்து திருப்பதி ஏழுமலையான் திருமணத்துக்கு கடன் கொடுத்தவர் குபேரன் அப்படின்னு நம்ம புராணங்களில் படிச்சிருக்கோம் குபேரனுக்கு ஏற்பட்ட சாபத்தினால நாடு நகரம் பொன் பொருள் அனைத்துமே இழந்து நின்ற போது அவர் யாரை வணங்கினார் லட்சுமி தேவியை வணங்கினாங்க தேவி லட்சுமியை வணங்கியால் இழந்தத்தை பெற்றார் குபேரன் ஆகவே லட்சுமியை வணங்கினால் இழந்த செல்வத்தை பெறலாம் என்பது உண்மையான ஒரு விஷயம் என்பதில் வரலட்சுமி விரத பூஜையை வெள்ளிக்கிழமை காலையில் அல்லது மாலையில் உங்களுக்கு வசதிக்கு ஏற்ப நீங்கள் தயவுசெய்து செய்யுங்க அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு செல்வ செழிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாள் சரியா அடுத்தது பைரவரின் சன்னதி முன்னால் இருபத்தி ஏழு மிளக வெள்ள துணியில் சிறு மூட்டையாக கட்டிட்டு அகல் விளக்கில் வச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தீபம் ஏற்றி இருபத்தி ஏழு நாள் வழிபட வர வழிபட்டு வர இழந்த பொருட்கள் சொத்துக்கள் கூட உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்குங்க தேய்பராஷ்டி மணிக்கு வழிபடுறோன்றது ஒரு முறை ரெண்டாவது முறை வீட்டில் இருக்க லேடிஸ் கூட இதை பண்ணுங்க தயவு செய்து உங்கள் கணவருக்காகவோ இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்க பிரச்சனைகள் எல்லாமே சால்வ் ஆகணும் அப்படின்றத சால்வ் ஆகிறதுக்காக இந்த பதிவை நீங்கள் இந்த முறையை நீங்கள் பின்பற்றலாம் இருபத்தி ஏழு மிளக ஒரு வெள்ள துணியில் கட்டிக்கோங்க இருபத்தி ஏழு நாள் தொடர்ந்து நீங்கள் செய்ய வேணும் சரியா பக்கத்தில் இருக்க பைரவருக்கு போய்ட்டு நீங்கள் இதை விளக்கு ஏற்றிட்டு வாங்க சரியா வழிபட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிச்சயம் மாற்றம் ஏற்படும் அதுக்கடுத்தது தினமும் நம்ம வீட்டில் இறைவனை முணுங்கும் போது ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி நீங்கள் வழிபட்டீங்கன்னா இழந்த செல்வத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் பெற முடியும் அது என்ன மந்திரம்னா ஓம் குபேர மந்திரம்ங்க குபேர மந்
வைஸ்ரவனாய தனதா நியாதிபதீய தந்தனாய சம்ருத்திமே தேவி தாபய ஸ்வாஹி அப்படின்றதாங்க இது குபேர மந்திரம் இதை தானத்தி இந்த மந்திரத்தை தியானித்து வழிபட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இழந்த செல்வத்தை நீங்கள் நிச்சயமாக பெறலாம் என்பது நிதர்சனமான உண்மைகளே இது போன்று நிறைய ஒரு விஷயங்கள் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இது போன்ற சில தாந்திரீக விஷயங்கள் மூலியமா நிறைய பேருக்கு நல்லது நடந்துட்டு இருக்கு அது போன்று தேர்ந்தெடுத்த சில குறிப்புகள் அடுத்தடுத்து நம்ம இந்த பதிவில் உங்களுக்காக தரப்போறோம் கண்டிப்பா வாழ்க பயன்படுத்தி வெற்றி பெறுங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி நன்றி வணக்கம்